ஆயிரம் வருத்தம் இருந்தாலும் ஸ்டாலின் அந்த கூட்டத்தில் கலந்துருக்கணும் திமுகவுடைய பிரதிநிதிகளை கலந்து கொள்ள அனுமதிச்சிருக்கணும் திமுக அந்த கூட்டத்தை புறக்கணித்தது தவறு உங்களை நம்பி வந்த உங்களோடு இருக்கிற ஒரு கட்சியை நீங்க சிறுமைப்படுத்தவே கூடாது உங்களுடைய நக்கல் ஐயாண்டியெல்லாம் நீங்க வெளியில வச்சுக்கணும் தேர்தல் நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கிற போது அந்த அந்த கட்சியுடைய தலைவரை அந்த கட்சியை சிறுமைப்படுத்துறதோ கேள்விக்குரியதாக பேசுவதோ எந்த தொண்டனை எதுக்கு மாட்டான் காங்கிரஸ் வெளியே போனால் திமுக தனித்து மீதம் இருக்கிற கட்சிகளை வச்சு ஆட்சியை பிடிக்குங்கிறது நிச்சயம் அல்ல இன்னைக்கு காங்கிரஸ்க்கு ஓட்டு இல்லைன்னு சொல்றீங்களே வேலூர் தேர்தல் நடக்கும் போது தெரியலாம் கேட்டாரு வெல் சொல்ல துறைமுருகன் அப்ப தான் பையன் ஜெயிக்கும் போது மட்டும் காங்கிரஸ் வேணுமா அதனால சொல்ற துறைமுருடைய வாய் துடுக்கு திமுகவுக்கு பெரிய இழப்பா தான் அமையும் மத்தியில் ஆளுகிற பிஜேபியை பகச்சுக்கிட்டு அவர்கள் விரும்பாத காங்கிரஸ் தங்கள் கூட்டணியில் சேர்க்கிற தைரியம் அண்ணாதிமுக இந்த ஜென்மத்தில் வராது சேர்க்கறதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் காங்கிரஸ் இருக்கிற பக்கம் கூட திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்க டெல்லியில் இருந்து நேற்று திமுக சார்பாக நேற்று ஒரு சந்திப்பு டெல்லியில் நடந்தது சந்திப்புக்கு பிறகு தான் இன்னைக்கு அழகிரி போய் ஸ்டாலினை பார்க்குறார் நேரில் ஒரு ஒட்டுதல் ஆரம்பத்திலிருந்தே கிடையாது அவங்க மத்திய அரசுக்கு பயந்து ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்காங்களே தவிர அங்கே சொல்றவங்க சொல்றதை கேட்டுக்கிறாங்களே தவிர தமிழ்நாடு பிஜேபிக்கும் அண்ணாதிமுகவுக்கும் ஒரு ஒரு மனசு இணைந்த ஒரு கூட்டணி மலரவே இல்லை அதனால அவங்க பிரிஞ்சா கூட அதில் ஆச்சரியம் இல்லை ரஜினி ஒரு கட்சி தொடங்கி அந்த கட்சிக்கு பிஜேபியினுடைய ஆதரவோ கூட்டணியோ போகுதுன்னு வச்சுக்கிட்டா அண்ணாதிமுகவையும் திமுகவையும் எவ்வளவெல்லாம் பலவீனப்படுத்துறமோ அவ்வளவு பலவீனப்படுத்துகிற முயற்சிகளை தன்னுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை வச்சு பிஜேபி செய்யும் பெரியார் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சர்ச்சை க கருத்தை எடுத்து அந்த கருத்தை சர்ச்சைக்குரிய வகையில் ஒருத்தர் வெளியில சொல்றி ரஜினி வெளியில சொல்லி அதன் மூலமா அரசியல் பண்றாரு அப்படின்லாம் நான் நினைக்கல சார் அவ்வளவு அரசியல் தெளிவு இன்னைக்கு வரைக்கும் ரஜினிக்கு வரல பல விஷயங்களை கத்துக் கொடுத்த பெரியார யாரு அவ்வளவு சுலபத்தை தூக்கி தள்ளி வைக்க முடியாது ஸோ அந்த பெரியாரை எழுத்துக்கிட்டு நான் அரசியல் பண்ணுவேங்கிற துணிச்சல் ரஜினிக்கு இனிமேலும் வராங்க தான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் ஊடகவியலாளர் நடுநிலையா செயல்படுங்க ரொம்ப நியூட்ரலாக இருங்க ஒரு சார்பாக செயல்படாதீங்க திருச்சி செய்திகளை போடாதீங்க உங்கள் கட்சி சார்ந்த தொலைக்காட்சிக்காகவே பண்ணாதீங்க அப்படின்னு பொதுப்படையாக தான் சொல்கிறார் அவன் மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா ஆளும் கட்சிக்கு தான் அது முதல் அறிவுரையாக நான் பார்க்குறேன் அப்படி அதை வெளிப்படையாக சொன்னால் நான் இன்னும் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் மீடியா கிட்டே கொஞ்சம் தள்ளி நில்லுங்க நீங்கள் அவங்கள மிரட்டாதீங்க அவங்க நடுநிலையாக செயல்படட்டும் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் சேர்த்து ரஜினி சொல்லியிருந்தாருனா இன்னும் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த இருபத்தி நாலு நேரம் அவர் எங்கே போயிருந்தார் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை சார் நான் எங்க வேணாலும் இருப்பேன் தாட்சிக்க வந்து சிபிஐயினுடைய வேலை செஞ்சு ஆகணும் தினகரன் இருக்கிற ஒரு ஓட்டுனால அந்த ஒரு ஓட்டு ஸ்டாலினுக்கு வேணும் நீங்க சொல்றது மட்டும் தான் கேட்கணும்னா இது நாடு எங்க போகுது நீங்க எதை நோக்கி போறீங்க ஜனநாயகத்துக்கு ஆரோக்கியமான விஷயமா அது வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை எஸ்பி லக்ஷ்மணன் பார்வையில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைக்கு நமது எஸ்பி லக்ஷ்மணன் பார்வையில் நாம் எடுத்திருக்கக்கூடிய தலைப்புகள் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி விரிசல் நடைபெறுமா அதிமுக கூட்டணி எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு அதே போல ரஜினி அவர்கள் துக்ளக்கில் பேசி விஷயங்கள் எப்படிப்பட்ட விஷயங்களெல்லாம் பொது வழியில் ஏற்படுத்தியிருக்கு போன்ற பல விஷயங்களை பேச இருக்கிறோம் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நிறுவனம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் பொங்கல் முடிஞ்சு தமிழ்நாடே இப்போ மீண்டும் ஒவ்வொரு எங்கெங்கெல்லாம் இருந்தாங்களோ அதே இடத்துக்கு திரும்பி வந்திருக்கிறாங்க அதே போலதான் இப்போ அரசியல் காலமும் பார்க்கணுமா அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் திமுக கூட்டணி காங்கிரஸ் கூட்டணி விரிசல் ஏற்படும் அப்படின்லாம் பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க இன்னைக்கு அறிக்கை விட்டு விடுத்திருக்கிறாரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அப்படிலாம் இல்லை பொது வழியெல்லாம் எதுவும் கருத்துக்களை பகிராதீங்க நாங்கள் இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு கூட்டணி எந்த முடிவும் இல்லை தேவையில்லாமல் சச்சரவுகளை சலசரப்புகளை உருவாக்குறாங்களா எதிர்கட்சிகள்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இதனுடைய தொடக்க புள்ளி அழகிரி வெளியிட்ட அறிக்கை தான் அந்த அறிக்கை அவர் வெளியிட காரணம் நம்மெல்லாம் இந்த மறைமுக தேர்தல்னு சொன்ன போதே நான் பல நேரங்களில் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பற்ற தன்மை இருக்கும் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற இடத்த கேட்டு பெற முடியாது எத்தனை பெர்சன்டேஜ்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணால் கூட எந்த இடத்துல கொடுக்கறது கவுன்சிலர்களையே கொடுக்குறதா அப்படின்லாம் பல குழப்பங்கள் வரும்னு சொன்னால் அது எதிர்பார்த்த மாதிரியே இரண்டு அணிகளையும் அண்ணாதிமுக தலைமையிலான அணிகளையும் திமுக தலைமையிலான அணிகளையும் கூட்டணி கட்சிகள் பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளான அவர்களுடைய இடத்தை அவங்க பெற முடியல அப்போ முப்பது பர்சன்ட் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் இடங்களுக்கு தான் இப்போ தேர்தல் நடந்திருக்கு ஊரக உள்ளாட்சி மட்டும் நடந்திருக்கு அதுலேயே ஒன்பது மாவட்டங்கள் நடக்கலை நகர்ப்புற உள்ளாட்சி இன்னும் முழுமையாக நடக்க போகுது மீதி நடக்க போகிற அந்த உள்ளாட்சி நகர்ப்புற உள
ஒரு அரை மணி நேரம் நேரம் வாங்கிட்டு போய் நேராக போய் பேசியிருந்துருக்கணும் ஏன்னா திருப்பியும் சொல்கிறேன் அந்த அறுபது பர்சன்ட் எழுபது பர்சன்ட் இடம் என்ன மீதி இருக்குது தேர்தல் என்ன மீதி இருக்குது கூட்டணி சுமூகமாக நடத்தணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா திமுக கூட்டணி தர்மத்தை மீறி விட்டது அப்படின்ற வார்த்தை அடங்கிய அந்த அறிக்கையை வெளியிடுற போது ரொம்ப கவனமாக தான் அழகிரி இருந்திருக்கணும் அதை விடுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாலினை போய் பார்த்துருக்கலாம் அவர்கிட்ட சொல்லி நடக்கலைனா கோபத்துக்கு காமிச்சிருக்கலாம் சந்திக்கலை அதில் ஸ்டாலின் எதனால் அதை ஒரு பெருசாக எடுத்துக்கிட்டாருன்னா அழகிரி மட்டுமே அந்த அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்தாருனா கூட இவ்வளோ பெருசாக எடுத்துருக்க மாட்டாங்க அதில் கூடுதலாக பக்கத்தில் கையெழுத்து போட்டிருக்கிறவர் சட்டமன்ற காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் கே ஆர் ராமசாமி சிஎல்பி லீடர் அந்த சிஎல்பி லீடர் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய நடைமுறைப்படி பார்த்தா எப்போ அவங்க வெளியில் வருவாங்கன்னா அதிகாரப்பூர்வமாக கையெழுத்திடுறதோ ஒரு கருத்து சொல்கிறதோ அறிக்கை விடுவதோன்னா மேலிட பார்வையாளர் மேலிட பொறுப்பாளர் அல்லது மேலிடம் சொல்கிற சோ கால்டு எக்ஸ்ஒய் யாரானால் இருக்கட்டும் ஓகே டெல்லி தலைவர்கள் யாரோ ஒருத்தர் சொல்லாமல் யாரோ ஒருத்தர் அறிவுறுத்தாமல் யாரோ ஒருத்தருடைய அனுமதி இல்லாமல் சிஎல்பி லீடர் இந்த மாதிரி அறிக்கையில் கையெழுத்தே போட மாட்டார் ஸோ மேலே சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஸ்டாலின் அதை தான் ஸ்மெல் பண்ணியிருப்பார் நான் பார்க்குறேன் அப்போ டெல்லியிலேருந்து ஒருத்தர் சொல்லி இந்த அறிக்கையை இவ்வளோ வேக வேகமாக வெளிப்படையாக கூட்டணி தர்மத்தை நம்ம மீறிட்டோன்ற ஒரு கடுமையான வார்த்தை தான் அது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை காங்கிரஸ் தரப்பில் நியாயம் இருக்குது நான் என்ன பின்னாடி வரேன் அது ஸ்டாலினை கொஞ்சம் கோவப்படுத்தியிருக்கலாம் உடனடியாக என்ன பண்ணுறாங்க அடுத்த நாள் டெல்லியில் நடந்த அந்த சிஐஏ எதிர்ப்பு கூட்டத்துக்கு அதனுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியை வகுக்கிற முக்கியமான கூட்டம் அது நீங்கள் எல்லாம் சொல்கிறீங்க நாங்கள் கொள்கை ரீதியாக சிறுபான்மையினருக்கும் இதில் எந்த சமுதாயம் பாதிக்கப்படாங்கிறக்காக வலுவாக முன்னின்று பிஜேபி எதிர்க்கிறோம் அவர் கொண்டு வந்த சட்டத்தை எதிர்க்கிறோன்னு சொன்னால் கொள்கைக்காக தான் நீங்கள் அதை இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் ஆயிரம் வருத்தம் இருந்தாலும் ஸ்டாலின் அந்த கூட்டத்தில் கலந்துருக்கணும் திமுகவினுடைய பிரதிநிதிகளை கலந்து கொள்ள அனுமதிச்சிருக்கணும் திமுக அந்த கூட்டத்தை புறக்கணித்தது தவறு அப்போது நீங்கள் உங்களுக்கு அரசியல் காரணங்கள் அரசியலில் ஆயிரம் சண்டை வரும் ஆயிரத்தி ஒரு சமாதானம் நடக்கும் அது நாள் முழுக்க நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் வருஷம் முழுக்க நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் கொள்கை சார்ந்து ஒரு கூட்டத்தை நீங்கள் புறக்கணிக்கிறீங்கன்னா உங்களுடைய செயல்பாடுகளை சந்தேக கண்ணோடு தான் பார்க்க தோணும் இதுக்காக தான் புறக்கணிச்சாங்களா அவங்க இல்லை அது அந்த கோபம் தான் அது அவங்களே சொல்லி எங்களுடைய வருத்தத்தை நாங்கள் பதிவு பண்ணுறதுக்காக இந்த இதை பயன்படுத்தினோம்னு திமுக பேச்சாளர்கள் செய்தி தொடர்பாளர்கள் வெளிப்படையாகவே பேட்டி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் கேள்விப்பட்டவரையும் கூட கே எஸ் அலகிரியை தலைவர் பதவியிலேருந்து நீக்குங்கள் இந்த ஒரு அறிக்கையை ஒரு அசாதாரண சூழலில் வெளியிட்டதன் மூலமாக ஒரு கூட்டணிக்கு குந்தகம் விளை வச்சிட்டாரு அவரை நீக்காத வரைக்கும் உறவு இல்லை இல்லை நாங்கள் இந்த மாதிரி கூட்டங்களை கலந்துக்க மாட்டோங்கிற தகவலை சோனியாவுக்கு சொன்னதாக தான் நான் கேள்விப்பட்டேன் அது திமுக சபலம் சொல்லியிருக்கேன் ஆமாம் ஓகே அது கனிமொழி மூலமாக சொன்னதாக நான் கேள்விப்பட்டேன் அது மறைமுகமாக வெளிப்படையாகவும் பத்திரிகைகளில் பேட்டி கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த அளவுக்கு அதை சீரியஸாக திமுக எடுத்துக்கிச்சு சரி இவ்வளோ தூரம் கலகிரியை கண்டிக்க முனைந்த ஸ்டாலின் குறைஞ்சபட்சம் அந்த தலைவர் பதவிகளுக்கான மறைமுக தேர்தல் நடந்த அன்னைக்கு கூட்டணி கட்சிகளுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்கீங்க ஏதுன்னு மாவட்ட செயலாளர் சில பேரை கூப்பிட்டு அவர் பேசியிருந்துருக்கணும் காங்கிரஸ் ரொம்பவும் விட்டு கொடுத்துறாது ஐ மீன் ரொம்பவும் அதை கைவிட்டுறாதீங்க ஓகே ஓகே ஏதோ குறைஞ்சபட்ச ரெப்ரசேஷன் அங்கெங்கே கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் புதுக்கோட்டை மாவட்ட தலைவர் பதவி தான் பெரிய பிரச்சனையாச்சு ரெண்டு பேருமே சம அளவில் இருக்கிறாங்க அல்லது திமுக ஒரு இடம் ரெண்டு இடம் கூட இருக்குது காங்கிரஸின் உதவியால் கூட இருக்கிற போது அந்த பதவி திமுக தான் கைப்பற்றிருக்கணும் இவர்களுக்கு இடையில் நடந்த இந்த சண்டையில் அண்ணா திமுக தலைவர் பதவியை கைப்பற்றிடுச்சு மாவட்ட தலைவர் பதவி ஆமாம் இவங்க என்ன கேட்டால் காங்கிரஸ் எங்களுக்கு துணைத் தலைவர் பதவி கொடுங்கன்னு கேட்டாங்க புதுக்கோட்டையில் ஏற்கனவே ஆயிரம் கோஷ்டி இருக்குது திமுகவில் சரிங்களா அப்போ தலைவர் பதவி ஒரு கோஷ்டிக்கு துணைத் தலைவர் பதவி கோஷ்டிக்குன்னா அப்போது அந்த தலைவராகவும் துணைத் தலைவராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறதுக்கு காங்கிரஸ் கட்சியோட இரண்டு கவுன்சிலர்கள் உதவி இருந்தால் தான் அவங்க தலைவரோ துணைத் தலைவர் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது ஸ்டாலின் தலையிட்டு அந்த மாதிரி கோஷ்டிகள் அதிகமாக இருக்கிற மாவட்டத்தில் தான் ஸ்டாலின் நேரடியாக தலையிட்டுருக்கணும் என்ன நடக்குது தலைவரை நம்ம வச்சுக்கலாம் துணைத் தலைவரை காங்கிரஸ் கொடுங்க இல்லை காங்கிரஸை கூப்பிடுங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறேன் இல்லை உங்களுக்கு வேறு எதுவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ஏதாவது ஒன்று ஸ்டாலினும் எதுவும் செய்யாமல் மௌனமாக இருந்துட்டு இப்போ எல்லா காங்கிரஸ் காரணம் இதன் மூலமாக கோவப்படுற போது அவருடைய உணர்வுகளுக்கு ஒரு வடிகாலாக தான் அழகிரி அறிக்கை வெளியிட்டார் ஆனால் அழகிரி அறிக்கை முன்னாடி அவர் செஞ்ச தவறு ஸ்டாலினை சந்திக்காமல் இருந்தால் தான் இப்படி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கிற போது இவர்கள் அந்த கூட்டத்தை புறக்கணிச்சு தங்களுடைய கோபத்தை காமிச்சிட்டாங்க சோனியா கிட்ட கன்வே பண்ணிட்டு பதிலுக்காக காத்திருக்கும் போது டிஆர் பாலு ஒரு கருத்தை வெளியிடுறார் இந்த கூட்டணி தொட
எழுப்புச்சு இதை தாண்டி துரைமுருகனும் பேசியிருக்காரு துரைமுருகன் இதை தான் நான் அடுத்த பாயிண்ட் அதுதான் வரேன் அது வரைக்கும் கூட நீங்கள் நியாயம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம காங்கிரஸ் கிட்ட சொல்லிட்டு ரெண்டு நாள் ஆச்சு மூணாவது நாள் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு பதிலும் இல்லை அப்போ கூட்டணியை ஒரு கேள்விக்குறியாக வைப்போம் காங்கிரஸுடைய பதில் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நடக்கட்டும் அவங்களுடைய நடவடிக்கை என்ன நடவடிக்கைங்கிறத நமக்கு சீக்கிரம் சொல்லட்டும் தெரியுங்கிறத ஒரு அழுத்தமாக கூட பாலுவனுடைய கருத்தை எடுத்துக்கலாம் அறிவாலயத்தில் ஸ்டாலினை சந்திச்சு அறிவாலய வாசல்லேன்னு அந்த கருத்தை சொல்கிறார் ஆனால் துரைமுருகன் தான் இந்த கூட்டணியை அடுத்த கட்ட சங்கடத்துக்கு எழுத்துட்டு போனவர் நிச்சயமா இந்த கூட்டணி இதோட அவ்வளவுதான் பேச வச்சதுக்கு காரணமே துரைமுருகன் தான் அழகிரி ஒரு முதல் புள்ளி போட்டார் அந்த புள்ளியை நம்ம அழிக்கவும் செய்யலாம் கோலமாவும் மாத்தலாம் அதுக்கான ஆப்ஷன் இருந்தது ஆனா துரைமுருகன் சொன்ன வார்த்தை ஒட்டுமொத்த காங்கிரஸ் காரனை காயப்படுத்தி இருக்கும் அவங்க போனா போகட்டும் எப்ப சொல்றாரு போனா போகட்டும்னு டி ஆர் பாலு அந்த வார்த்தையை சொன்ன போதே டெல்லியில் இருந்த அழகிரி காங்கிரஸ் திமுகவும் இணைந்தே செயல்படும் கூட்டணியில எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எனக்கும் ஸ்டாலினுக்கும் நல்ல நட்பு இருக்கு அப்படின்லாம் கிட்டத்தட்ட சரண்டர் ஆன மாதிரி ஒரு பேட்டியும் கொடுத்துட்டார் ஒரு அறிக்கையும் கொடுத்துட்டார் அப்போ அவ்வளவையும் சொன்ன பிறகு துரைமுருகன் என்ன சொல்றார் பொங்கல் அன்னைக்கு பொங்கல் வச்சுட்டு கூட்டணிக்கு சேர்த்தே பொங்கல் வைக்கிறார் எப்படி காங்கிரஸ் போனா போகட்டும் இருந்தா இருக்கட்டும் எங்களுக்குன்னு ஒரு பாலிசி இருக்கு நாங்களா யாரையும் வெளியே தள்ளுனதில்லை அப்போ நாங்களா தள்ள மாட்டோம் நீயா போயிடுங்கிற வார்த்தை அதில் இருக்கு அதுக்கு அடுத்த வார்த்தை சொல்றார் காங்கிரஸ் போறதுனால திமுக பாதிக்காது அவங்களுக்கு என்ன ஓட்டா இருக்குது நாங்கள் பாதிக்கிறதுக்குங்கிறார் இதெல்லாம் துரைமுருகன் நக்கல் பிடிச்ச ஆளுன்னு பொது வழியில் ஒரு பேச்சு இருக்கு எதையுமே நகைச்சுவா பே அவர் சிறந்த நிர்வாகி சட்டமன்றத்தில் சிறமையாக விளைவி செயல்படுகிறவர் ஒரு திறமைமிக்க அமைச்சர் பொதுப்பணித்துறையை இன்னைக்கு கேட்டாலும் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்ற அளவுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சவர் அதில் எந்த மாற்றம் ஆனால் திமுகவுக்கு மிகப்பெரிய சுமை ஆகிட்டு வர்றார் துரைமுருகன் கடந்த சில ஆண்டுகளாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வெளியிடுகிற கருத்துக்கள் திமுகவுடைய தலைமைக்கு அது கலைஞர் இருந்த போதும் சில நேரங்கள்லையும் சரி ஸ்டாலின் வந்த பிறகும் சரி திமுகவுடைய தலைமைக்கும் திமுகவுக்கும் சங்கடத்தை கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கு எந்த இடத்துல இப்படிதான் வைகோவை பற்றி திருமாவளவனை பற்றி ஒரு கருத்து தேவையில்லாமல் சொல்லி தேர்தலுக்கு முன்பாக நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக அவர்கள் எங்கள் கூட்டணியிலேயே இல்லை அப்படின்னு வார்த்தையை சொன்னார் ரெண்டு பேருமே கோச்சிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் செஞ்ச அந்த தவறுனால வைகோவும் ஸ்டாலினும் தலையிட்டு ரெண்டு பேரும் சந்தித்து கொஞ்சம் பெருந்தன்மையை ரெண்டு பேரும் காட்டினால அந்த பிரச்சனை முடிவு முடிஞ்சுது வைகோ பெரிய மக்கள் செல்வாக்கு மிக்க தலைவரா அப்படிலாம் பார்க்கக்கூடாது அந்த கூட்டணியில நம்பகத்தன்மை உள்ள ஒரு தலைவராக அவர் இருக்கிற போது அவர் இல்லைங்க அவரை விட மூணு மடங்கு நாலு மடங்கு சின்னவர் சின்ன கட்சியை கூட எடுத்துக்கோங்க நீங்க உங்களை நம்பி வந்த உங்களோடு இருக்கிற ஒரு கட்சியை நீங்க சிறுமைப்படுத்தவே கூடாது உங்களுடைய நக்கல் ஐயாண்டி எல்லாம் நீங்க வெளியில வச்சுக்கணும் தேர்தல் நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கிற போது அந்த அந்த கட்சியுடைய தலைவரை அந்த கட்சியை சிறுமைப்படுத்துறதோ கேள்விக்குரியதாக பேசுவதோ எந்த தொண்டனை எதுக்க மாட்டான் அந்த கட்சியில பத்து பேர் இருக்கானா பத்து லட்சம் பேர் இருக்கானாங்கிறது கேள்வி கிடையாது நீங்க அந்த கட்சியே இந்த சிறிய கட்சியை அவமானப்படுத்துறதா தான் அவங்க தொண்டர்கள் நினைப்பாங்க திமுக காரணம் இதை ரசிக்க மாட்டாங்க ஸோ துரைமுருகன் செஞ்ச அந்த தப்ப ஸ்டாலின் வைக்கவும் சேர்ந்து சரி பண்ணாங்க திருமாவளவனையும் சேர்த்து சொன்னதுனால திருமாவளவனும் புரிஞ்சுக்கிட்டு சரி துரைமுருகன் அப்படிதான் போல நினைச்சுக்கிட்டாரு இன்னைக்கு என்ன நான் சொல்றேன் திருப்பி சொல்றேன் எழுபது பர்சன்ட் இடங்களுக்கு இன்னும் தேர்தல் நடக்க போது மீதி இருக்கிற போது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வாக்குவே கிடையாது அவர்களுக்கு அவங்க போனால் எங்களுக்கு எந்த பாதிப்பு இல்லைன்னு துறைமுறை சொல்கிறாருனா அதில் என்ன அர்த்தம் சரி காங்கிரஸ் வெளியே போயிடுது உங்களால் தனிச்சு ஜெயிக்க முடியுமா நான் நாடாளு இல்லை சார் நான் என்ன கேட்கணும் அந்த சூழல் என்ன வரலையே கூட்டணி அமைஞ்சது மத்தியில் என்ன ஜெயிக்கணும் மத்தியில் கொண்டாடணும் தான் சரி அதுக்கான விஷயம் முடிஞ்சு போச்சு அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தான் அதுக்கான தேவை இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க காங்கிரஸ் தேவை இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க இல்லை அப்படி நினைக்கல அதனால தான் சாலினுடைய இப்போ லேட்டஸ்ட் அறிக்கை நம்ம கடைசியில் தான் முடிக்க போகிறோம் அந்த தேவை இன்னும் முடியலை காங்கிரஸ் வெளியே போனால் திமுக தனித்து மீதம் இருக்கிற கட்சிகளை வச்சு ஆட்சியை பிடிக்குங்கிறது நிச்சயம் அல்ல நான் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மிக பிரமாண்டமான வெற்றியை திமுக பெற்ற போது நான் என்ன சொன்னேன் இது திமுகவுக்கு கிடைத்த வாக்குகள் அல்ல மிக வலுவான கட்டமைப்புள்ள திமுகவோடு காங்கிரஸும் இணைந்ததால் தான் நாடாளுமன்ற தேர்தலுங்கிற மக்கள் மனசில் வச்சு ராகுல் காந்தி ரொம்ப காலத்துக்கு பிறகு காங்கிரஸுடைய வாக்கு வாங்கி விழித்து கொண்டது இதே இடத்துல உட்காந்து நான் சொன்னேன் மோடியினுடைய எதிர்ப்பு உணர்வை ஒருமுகப்படுத்துறதுக்கு காங்கிரஸ் கூட்டணி தான் திமுக உதவிச்சு இதை புரிஞ்சுக்கலாம் எல்லாரும் அவங்களே ஏமாத்திக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் திமுக அவருடைய பல மாவட்ட செயலாளர் எல்லா மாவட்ட செயலாளர் கூட சொல்லலாம் எக்ஸப்ட் துறைமுருகனை கூட விட்டுடுங்க
பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை வச்சு சரி பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க திமுக திமுக ஒட்டுதல் இல்லாத உறவுல தான் தொடர்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க எந்த நேரமும் அவருடைய கடந்த கால வரலாறு அப்படி இருக்கு பிளஸ் அங்கே தான் சங்கடம்னா இங்கே அடுத்த ஆப்ஷன் அவங்களுக்கு இதுதான் ஆனா என் பார்வையில பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை வச்சுக்கிட்டு காங்கிரஸ் நீங்க பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது வலுவான கட்சியா ஓட்டு வங்கி அதுக்குள்ள வரக்கூடாது பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு சென்னையில இருந்து பெரம்பலூர் வரைக்கும் தான் ஓட்டு வங்கின்னு இருக்கு மாநில கட்சி இல்லையா நிரூபிக்கப்பட்ட வாக்கு வங்கி அவர்களே ஒத்துக்குவாங்களே அதனால திருச்சிக்கு அந்த பக்கம் சீட்டை கேட்க மாட்டாங்க எங்களுக்கு கொடுக்கணும் எந்த கூட்டணியில கேட்க மாட்டாங்க அந்த கூட்டணிக்கு தலைமை வைக்கிற கட்சி அவங்களாவே ஒன்னு திணிப்பாங்க ராதாபுரம் எடுத்துக்கோங்க சோழ வந்தா எடுத்துக்கோங்க திருப்பரங்குட்டம் அப்படி ஏதாவது ஒன்னு ஒரு தொகுதி ஏன்னா தோக்குற தொகுதியும் தெரிஞ்சுதான் கொடுப்பாங்க திண்டுக்கல்ல கொண்டாந்து திணிச்சாங்களா அண்ணா திமுக திண்டுக்கல்ல எங்க இருக்கு பாமாக்க ஏன்னா திருச்சிக்கு அந்த பக்கம் கட்சி கட்டமைப்பு கிடையாது அது ஒரு சமுதாயத்தை அடிப்படையாக வச்சு வந்த கட்சி அது அவங்களும் சொல்ல வைக்கப்படல அந்த சமூகத்தினுடைய முன்னேற்றத்துக்கு தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் டாக்டர் ராமதாஸ் முதன்மையா பாடுறாங்க அப்படியே சொல்றாங்க அதன் பிறகு தமிழ்நாட்டுடைய பிரச்சனைகளுக்கு முதல் ஆள குரல் கொடுப்பார் அது வேற நான் கட்சி கட்டமைப்பு வச்சு சொல்றேன் ஸோ பாட்டாளி மக்கள் கட்சி திருச்சி வரைக்கும் தான் இருக்கு இந்த இடத்துல இருந்து எடுத்துக்கிட்டா இந்த பக்கம் கூட எடுத்துங்க டெல்டாலையும் எடுத்துக்கலாம் இருக்கு அதன் பிறகு தென் மாவட்டங்களில் இல்லாத ஒரு கட்சி மாநில முழுக்க வாக்கு வங்கியை வச்சிருக்கிற அது மூணு பர்சன்டா ஏழு பர்சன்டா பத்து பர்சன்டா மாறுபடும் காங்கிரஸுக்கு ஆவரேஜா அஞ்சுல இருந்து ஆறு பர்சன்ட் வச்சுப்ப காங்கிரஸ்க்கு மாநில முழுக்க இருக்கிற ஒரு கட்சி வேற எதுவுமே கிடையாது இந்த இந்த டிஸ்பியூட்ல இருக்கிற கட்சிகள் நான் சொல்றேன் ஸோ இதை எடுத்துட்டு பாமக வச்சுக்கலாங்கிற அந்த வாதமே தவறான வாதம் இது ஸ்டாலினுக்கும் தெரியும் ரெண்டாவது காங்கிரஸ் கட்சி இதை ஒரு ஆயுதமா தான் பயன்படுத்த பாத்துச்சு இப்படி ஒரு அறிக்கை நினைச்சாங்க இப்படி ஒரு அறிக்கை விடுவோம் திமுக பயந்துரும் அப்பதான் மீதம் இருக்கிற தேர்தல்கள் நமக்கு உரிய பங்கு கொடுப்பாங்கன்னு ஒரு திரட்டனிங் தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் யாருடைய ஒப்புதலோ யாருடைய அனுமதியோ கூட இருக்கட்டும் அந்த ஆயுதம் உரிய பலனை தரல மாற நம்மளையே தாக்கிடுச்சுங்கிறனாலதான் வெக்கமே படாமல் அழகிரி கையை தூக்கிட்டார் மூணு நாலு தடவை வருத்தம் தெரிவிச்சார் எனக்கு ஒண்ணும் இல்லை கூட்டணி நல்லா தான் இருக்கு ஸ்டாலின் எனக்கு நண்பர் எதை அறிக்கை காங்கிரஸ் தொண்டர்களுக்கு உற்சாகம் தரும்னு அவர் நினைச்சாரோ அந்த தொண்டர்களே சோர்ந்து போற அளவுக்கு அவர் அத்தனை விட மன்னிப்பு கேட்டார் வேற வேற வார்த்தைகள்ல ஏன்னா அவங்களுக்கும் நெஜம் தெரியும் இன்னைக்கு திமுக வட்டி வெளியில் வந்துட்டு அவங்க போறதுக்கு இடம் கிடையாது அடுத்த ஆப்ஷன் எது கிடையாது <laughs> 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 அங்கே கூட்டணியில் சேர்ந்துட்டு எப்படி சார் அங்கே ஒரு நாள் நகர்த்துவாங்க முதலமைச்சர் மேலே சிபிஐ வழக்கு இருக்கு ஸ்டே தான் வாங்கி வச்சிருக்காங்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் போட்ட உத்தரவு ஞாபகம் இருக்கா அவருடைய உறவினர்களுக்கு நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள டெண்டர்களை கொடுத்தாங்கிற வழக்கு திமுக போட்ட வழக்கு சிபிஐ விசாரிக்கணும்னு போட்ட உத்தரவுக்கு உச்சநீதிமன்றம் ஸ்டே தான் கொடுத்துருக்கு தீர்ப்பு ரத்து பண்ணலை விஜயபாஸ்கர் கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு ரெண்டு மூணு மந்திரிங்கக்கு மேலே இருக்கிற வழக்கு எந்த நேரம் பாய தயாராகவும் இருக்கு இவ்வளவு கத்திகளை தங்கள் தலைக்கு மேலே தொங்க விட்டுட்டு மத்தியில் ஆளுகிற பிஜேபியை பகச்சுக்கிட்டு அவர்கள் விரும்பாத காங்கிரஸை தங்கள் கூட்டணியில் சேர்க்கிற தைரியம் அண்ணா திமுக இந்த ஜென்மத்தில் வராது சேர்க்கறதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் காங்கிரஸ் இருக்கிற பக்கம் கூட திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா யதார்த்தம் அதுதான் அவர்களை கோபப்படுத்துற விஷயத்தை அண்ணா திமுக இங்கே செய்ய மாட்டாங்க இன்னொரு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க இதை நான் வந்து யூகமாக தான் அவங்கள்ட்ட கேட்குறேன் ஏன்னா ஒரு காங்கிரஸனுடைய மூத்த தோழர் ஒருத்தர் சொல்றதான் நான் அவங்கள்ட்ட பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் ரஜினி ஒருவருக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ரஜினி வந்தார் அப்படின்னா ரஜினியோட காங்கிரஸ் போயிடும் இதை ஸ்மெல் பண்ணிட்டார் ஸ்டாலின் அப்படின்னு ஒரு வாதம் சொல்றாங்க இது எப்படி பாக்குறீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க இல்ல அது ரொம்ப டூ ஏழு தான் நான் சொல்றேன் திருப்பியும் சொல்றேன் சார் ரஜினியை பத்தி பேசுற போதெல்லாம் நான் சொல்ற வார்த்தை முதல்ல அவர் வரட்டும் அவர் சொல்ற கொள்கைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்க அரசியல்ல எதுவும் சாத்தியம் அரசியல்ல என்ன வேணாலும் நடக்கலாம்லாம் சொல்லுவோம் ஆனா இப்ப ஓரளவு விழிப்புணர்வு வந்துடுச்சு எல்லாருக்கிட்டையும் அது ரஜினி மாதிரி ஒரு எதிர்பார்ப்பை கிளப்பி இருக்கிற ஒருத்தர் என்ன சொல்லிட்டு வர்றாருன்னு முதல்ல பாப்பாங்க காங்கிரஸ் அழிக்கிறதா என் லட்சியம் அப்படின்னு ஒரு கொள்கை ஒற்றை வரி கொள்கையை வரைக்கும் பத்து வரியில் அது ஒரு வரின்னு வச்சுங்க காங்கிரஸ் சேருமா சார் வாய்ப்பு இல்லை இல்லை அதனால நான் திருப்பி சொல்றேன் ரஜினி முதல்ல தான் யாருன்னு சொல்லட்டும் தன்னுடைய நோக்கம் என்னன்னு சொல்லட்டும் தன்னுடைய பாதை எதுன்னு காட்டட்டும் அதன் பிறகு தான் யாரெல்லாம் அதில் சேர முடியும்னு பார்க்கணும் பெரியாருடைய கொள்கைகள் தமிழ்நாட்டுக்கு நேர்
தன் கொள்கை என்னன்னு சொன்னாதான் மூன்றாவது அணி அவரை மையப்படுத்திய அவரும் அங்கம் வகிக்கிற ஒரு மாற்று அணியோ மூன்றாவது அணியோ அமைதான் நம்ம அப்பதான் பார்க்கணும் இப்பவே காங்கிரஸ் ரஜினியோட போகணும் ஸ்டாலின் அவ்வளவு எல்லாம் யோசிச்சிருப்பான்னு நினைக்கல அப்படி நினைச்சதுனாலதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கலைஞர் காலத்துல கலைஞர் தான் சொல்ல நினைக்கிறத அல்லது அவர் மனசுல இருக்கிறத ஓரளவு யூகிச்சுக்கிட்டு தானாகவே சொல்ற ஒரு ஒரு ஆற்றல் படைச்ச ஒரே நபர் யாருன்னா அன்பழகன் அந்த மாதிரி விஷயத்துல பேராசிரியர் தலையிட மாட்டார் ஆர்க்காட்டார் மட்டும்தான் சில நேரங்களில் சொல்லுவார் தலைவர் மனசு என்ன இருக்கு அது லேசாக சொல்லி வைப்போம் சில பேரை தட்டி வைக்கவும் சில பேரை தட்டி கொடுக்கவும் ஆர்க்காட்டார் தான் முதல்ல சில வார்த்தைகளை விடுவார் அவருக்கு அந்த எல்லை என்னன்னு தெரியும் தான் பயன்படுத்துகிற வார்த்தை என்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்தணுன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு அந்த வார்த்தையை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுவார் ஆனால் அதனால சொன்னேன் அந்த மாதிரி ஆர்க்காட்டார் இப்போ ஒதுங்கி ஓரமாக இருக்கிறார் ஸ்டாலினுக்கு இப்போ இரண்டாம் கட்டத்தில் அப்படி ஒருத்தர் கூட கிடையாது துரைமுருகன் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க துரைமுருகன் தான் சங்கடம்னு சொல்லிட்டேனே துரைமுருகன் தான் அவர் வெளியிடுற கருத்துக்கள் தான் திமுக சுமையாகவே வந்து நிற்குது பிரசாந்த் கிஷோரே இருக்கிறாரு சொல்றாங்க இல்ல பிரசாந்த் கிஷோர்லாம் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் வர முடியாது சார் எலெக்ஷன் டைம்ல ஸ்ட்ராட்டஜி வகுத்து கொடுக்கலாம் இங்க இந்த பாயிண்ட்டை சொல்லுங்க அங்கே அந்த பாயிண்ட்டை சொல்லுங்க இந்த இந்த சட்டம் மாத்துங்க அங்கே போடுங்க கையை தூக்குங்க கையா இருக்குங்க இப்படி சொல்லி கொடுக்கலாம் தவிர தினசரி அன்றாட அரசியல் நடவடிக்கைகளை சொல்லி தருவதற்கு பிரசாந்த் கிஷோர் மாதிரியான ஆட்களுக்கு இங்க வேலையே கிடையாது அவர் நம் மண் சார்ந்தவர் அல்ல திராவிட இயக்க கொள்கைகள் என்னன்னு தெரியுமா அவருக்கு அந்த கொள்கையில் திமுக எப்படியெல்லாம் பிடிப்பில் இருக்குன்னு தெரியுமா எந்த இடத்துல நழுவினாங்கன்னு தெரியுமா இதெல்லாம் தெரியாமல் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சிட்ட போய் நீங்கள் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது காலம் காலமாக கலைஞருடைய கைப்பிடித்து வளர்ந்த துரைமுருகனுக்கு இந்த குறைஞ்சபட்ச அரசியல் தெளிவு புரிதல் இல்லைன்னு தான் இன்னைக்கு திமுகவிலே பல பேர் வருத்தப்படுறாங்க அவர் பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகள் திமுகவுக்கு சங்கடத்தை கொடுக்குது இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டனாலதான் ரெண்டு பேருமே பேசாதீங்கன்னு ஸ்டாலின் இன்னைக்கு ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டு ஏன் தெரியுமா காங்கிரஸ் போனா போகட்டும்னு துரைமுருகன் சொன்ன வார்த்தையை ஸ்டாலின் இன்னைக்கு ஏற்றுக்கிட்டு இருந்தாருன்னா அமைதியாக <laughs> 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 <laughs>
அந்த அடிப்படையில் ரெண்டு கட்சிகளும் கணிசமான இடங்களில் ஜெயிச்சிருக்காருனா அந்த கூட்டணி தான் ஸோ என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போவது தான் அவங்க இப்போதைக்கு பார்ப்பாங்க ஆனால் அங்கேயும் ஒரு சொல் இருக்குது இந்த ஆட்சி நடப்பதே எங்களால் தான் எங்களை ஒரு சீட்டு கால் சீட்டுக்கெல்லாம் அங்கே இங்கே ஓட வச்சிங்கன்னா அன்புமணி இவ்வளோ வெளிப்படையாக சொல்கிறாருனா திருப்பி நான் தான் சொல்கிறேன் மீதி வரப்போகிற மீதி நடக்க போகிற அந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் எங்களுக்கு உரிய இடத்த கொடுக்கணுங்கிற ஒரு மறைமுக அழுத்தம் அதில் சொல்லியிருந்தீங்க ஆமாம் ஆனால் இந்த தேர்தல் நடைமுறை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் தனிச்சே நிற்போம் எங்ககிட்ட ஒரு லட்சம் வேட்பாளர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்லாம் போன்ற லட்சம் தொடர்ந்து சொல்லிட்டே வராது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதிமுக பிஜேபி கூட்டணிங்கிறது ஒரு அது இணையவே இல்லை சார் ஒரு ஒட்டுதல் ஆரம்பத்திலிருந்தே கிடையாது அவங்க மத்திய அரசுக்கு பயந்து ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்காங்களே தவிர அங்கே சொல்கிறவங்க சொல்கிறத கேட்டுக்கிறாங்களே தவிர தமிழ்நாடு பிஜேபிக்கும் அதிமுகவுக்கும் ஒரு ஒரு மனசு இணைந்த ஒரு கூட்டணி மலரவே இல்லை அதனால் அவங்க பிரிஞ்சால் கூட அதில் ஆச்சரியம் இல்லை ஆனால் அப்படி வெளியே போயிட்டால் தான் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் அப்படி வெளியே போங்கன்னு சொல்கிற தைரியம் அண்ணாதிமுக கிடையாது நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு பயங்கரவாதிகளின் கூடாரமாக மாறிவிட்டது இதை நான் இன்றைக்கி புதுசாக சொல்லலை தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் பொன்ற ராதாகிருஷ்ணன் அதுக்கு அடுத்த வார்த்தை என்ன சொல்கிறார் ஜெயலலிதா ஆட்சியில் இருந்த போது நான் அந்த வார்த்தையை சொன்னேங்கிறார் இது மிகப்பெரிய அபத்தம் ஜெயக்குமார் அமைச்சர் ஜெயக்குமாருடைய பல வார்த்தைகள் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ போகிற போக்கில் சொல்லிட்டு போவார் கிண்டல் அடிப்பார் ஆனால் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை பொன் ராதாகிருஷ்ணன் விரக்தியின் உச்சத்தில் இருக்கிறார்னு சொன்ன வார்த்தையை நான் ஏற்றுக்குவேன் ஏன்னா பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஒரு இலக்கு இல்லாமலேயோ அல்லது மறைமுக இலக்கு ஒன்றை வச்சுக்கிட்டு இந்த ஒரு அபத்தமான கருத்தை வெளியிடுறார் ஜெயலலிதா மீது ஆயிரம் விமர்சனம் இருக்கும் சார் ஊழல் குற்றச்சாட்டு கட்டு அவங்க படம் அடாமல் நடந்துக்கிறாங்க எடுத்து தெரிஞ்சு பேசுகிறாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் தனியாக விமர்சிங்க மேடை போட்டு ஆனால் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்கிற விஷயத்தில் நக்சல்களை மாவோயிஸ்டுகளை ஒடுக்கிறதுலாகட்டும் தீவிரவாத செயல்களை இங்கே தடுக்கிறதாகட்டும் ஜெயலலிதாவுடைய துணிச்சலுக்கு இங்கே ஈடு இணை கலைஞர் கூட கிடையாது இது தமிழ்நாட்டு அரசியலை நடுநிலையாக பார்க்குற அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் அதில் எந்த சமரசத்துக்கு அவர் இடம் கொடுக்க மாட்டார் அதனால தான் அத்தனை விமர்சனங்களை மீறி ஜெயலலிதாவுக்கு பேர் புகழ் உழந்துட்டு போனது காரணம் அவர் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்கிற விதம் தான் அவர் ஆட்சியில் இருக்கும்போது தீவிரவாதிகள் கூடாரமாக இருக்குன்னு நினச்சா நீங்கள் அப்போயெல்லாம் மத்தியில் ஆட்சியில் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க தமிழ்நாட்டை தீவிரவாதிகள் கூடாரம்னு நீங்கள் கட்டமைக்கிறீங்கன்னா என்னுடைய அறிவுக்கு நான் சொல்கிறேன் குறைஞ்சது பத்து இடங்களில் தீவிரவாத முகாம்கள் இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் ஒரு மாநிலத்தையே கூடாரங்கிற வார்த்தையை உருவகப்படுத்த முடியும் அப்போ பத்து இடத்துல கேம்ப் நடக்குது மத்திய அரசு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு பாலக்கோட்டில் போய் எல்லை தாண்டி போய் குண்டு போட்டு அழிக்கிறீங்களே சார் நீங்கள் உங்கள் இந்த இங்கே வந்து கரெக்டாக கேம்பில் போடுங்க யார் வேணான்னு சொன்னால் சார் இப்போ அப்போ தீவிரவாதம் வளர்றத பிஜேபி வேடிக்கை பார்க்குதா இப்போ கூட எஸ்ஐ வயசுலாம் சொல்லிட்டு கொண்டிருக்காங்க ஆமாம் அதுக்கான நடவடிக்கை எடுத்துகிட்டு தானே இருக்கிறாங்க சொல்லுங்க சார் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் சார் அவருடைய மற்ற விமர்சனங்களாம் நான் வரமாட்டேன் ஒரு அரசியல் கட்சியுடைய கடமை அதிமுகவோ எந்த ஆளும் கட்சியோ செய்கிற தவறுல எல்லா கட்சியும் சொல்லி காட்டுற மாதிரி பிஜேபி சொல்லி காட்டுவாங்க ஆனால் தீவிரவாதிகள் கூடாரமாக இருக்கின்ற ஒரு உண்மைக்கு மாறான தகவலை சொல்லி மக்களை பீதி அடைய செய்யாதீங்க அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றார் பெங்களூர்ல இப்படிப்பட்டவங்க ரெண்டு பேர் இந்த இங்க இருக்கிற முஸ்லீம் டெல்லியில இருக்கிறவங்க மூணு பேர் தமிழர் பெரும்பாலும் முஸ்லீம் டெல்லியில இப்படிப்பட்டவங்க சரி ரைட்டு அப்படி பிடிப்பட்டாங்கன்னு சொல்கிற போதே சட்டம் தன் வேலையை செய்யுது அது நடந்துக்கிட்டு தானே சார் இருக்கு அதுக்காக ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமியர்களும் இங்கே தீவிரவாதிகளை மாறிட்டானா சொல்லுங்க சார் இப்போ ஜெயக்குமார் சொல்றதுல ஏதோ ஒன்று இருக்கு அவர் என்ன விரக்தியில் இருக்காருன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அவர் தான் சொல்றாரு அப்போ நீ உண்மைக்கு மாறாக ஒரு கருத்தை இவ்வளோ வலுவாக தொடர்ந்து சொல்கிறேன்னு சொல்கிற போது இவன் தன்னுடைய எதிர்பார்ப்பு எதுவும் நடக்கலைன்னு நினைக்கிறாரா இல்லை தன்னுடைய இருப்பை அந்த கட்சியில் காட்டணும்னு நினைக்கிறாரான்னு பல யூகங்கள் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடலாம் அல்லது அதுக்கு ஆயிரம் இது இருக்கலாம் சார் ஒரு தனிநபருடைய அபிலாஷைகள் அப்படி நம்ம விமர்சிக்க கூடாது அவர் சொல்ற உண்மைக்கு மாறாக ஒருத்தர் ஒரு கருத்தை சொல்றாருன்னா அது பட்டவர்த்தனமா ஒரு பொய்ய சொல்றாருனா அவர் ஏதோ விரைவில் இருக்கிறாருன்னு ஒரு பொதுவான விமர்சனம் சொன்னால் அதில் தவறு அல்ல ஜெயக்குமாருடைய கருத்து நியாயமான கருத்து ஆனால் அதே ஜெயக்குமார் சொன்ன பதில் தான் பொன் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு என்னுடைய பதில்னு முதலமைச்சரும் அதை என்டார்ஸ் பண்றார் நீங்க ஒரு இடத்துலயாவது எங்கள் அம்மாவினுடைய ஆட்சியிலேயே தமிழ்நாடு தீவிரவாதிகள் கூடாரமாக இருந்ததுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்திய பொன் ராதாகிருஷ்ணன் கண்டிக்கிறோன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றீங்களா சொல்லுங்க சார் அந்த துணிச்சல் எந்த அமைச்சருக்கா அது இருக்கா முதலமைச்சருக்கு இருக்கா இந்த கட்சியுடைய தலைமை பொருள் இருக்கா ஓபிஎஸ்க்கு இருக்கா ஏன் சொல்ல மாட்டீங
அவர் கருத்தா ஏன் கருத்தா எதுக்கு முதலமைச்சர் இதே அதிமுக உள்ள இருக்கக்கூடிய பாலவத்துறை அமைச்சர் ஒரு தடவை பேசும்போது சொல்லியிருக்கிறாரு அம்மாவின் ஆட்சி விட எடப்பாடி ஆட்சி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதெல்லாம் கூட அவங்க எதுவும் பெருசா இது பண்ணது இல்லையா யாரு எதிர்பார்ப்பானா <laughs> இதைத்தான் சொன்னேன் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் கடையில் இருக்கிற போது என்னன்னு சொல்கிறேன் நான் கூட்டணியை பற்றி பேசுகிற போதெல்லாம் அரித்மேட்டிக் படியே பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் உங்ககிட்ட பத்து இருக்குது என்கிட்ட இருபது இருக்குது ரெண்டு பேர் சேர்ந்து முப்பது ஆயிடலான்றது இல்லை புரிந்துணர்வு நல்லா இருந்தால் அந்த முப்பது முப்பத்தஞ்சாவும் மாறும் நாற்பதாக மாறும் பூம் மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு மக்களும் சேர்ந்து வந்தாங்கன்னா நீங்கள் ஐம்பது அறுபதுன்னு போய்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இப்போ நீங்கள் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தே நினச்சிங்க அடிச்சுக்கிட்டு நம்ம கட்சி அவன் கேவலமாக பேசுகிறான் நம்ம கட்சி தலைமை வேடிக்கை பார்க்கணுன்னு சொன்னால் அண்ணாதிமுக கடனே சோர்ந்து போவான் பிஜேபி நிற்கிற இடத்துல போகிற காலை வருவான் அப்போ தீவிரவாதிகள் கூடாரமாக இருக்குது கூடாரமாக இருக்கிறத அனுமதிச்சாங்க அண்ணாதிமுகான பிஜேபி ஒரு வேலை பண்ணுறதா சொன்னதை அந்த தொண்டர்கள் நினைச்சாங்கன்னா நம்பினாங்கன்னா அவன் அண்ணாதிமுக வேலை செய்ய மாட்டான் அப்போ பத்து இருபது முப்பது ஆகாது பத்து இருபது சேர்ந்து பதினஞ்சு ஆகும் பத்து ஆகும் மொத்தத்துக்கு இன்னும் கம்மியாக அந்த கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகாது கூட்டணியில் கெமிஸ்ட்ரியும் நல்லா இருந்தால் தான் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற இலக்கப்பை அடைய முடியும் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற பலனை அடைய முடியும் அப்படி இல்லாத போது இந்த கூட்டணிகள்லாம் வேஸ்ட் தான் அதனால தான் நான் திருப்பி அங்கேயே வர்றேன் இந்த யதார்த்தம் புரிஞ்சதுனால தான் இதுக்கு மேலே யாரும் வார்த்தையை விட்டுறாதீங்க ஏன்னா துரைமுருகன் வெளியிட்ட வார்த்தை இந்த கூட்டணியவே செதைச்சிடுச்சு அது டோட்டலாக அதுக்கு ஒரு சீல் வைக்க வேண்டாம் நினைச்சா ஸ்டாலின் சரியான நேரத்தில் உள்ளே வந்து இதுக்கு ஒரு திரைப்படம் முற்றுப்பள்ளி வச்சிருக்கிறார் இதை அப்படியே தொடர்ந்தால் அந்த கூட்டணியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் பார்வையில் அவர்கள் ரெண்டு பேருக்குமே நல்லது அந்த கூட்டணி உடைந்தால் ஏதோ இழப்பு காங்கிரஸ் தான் இல்லை காங்கிரஸுக்கு இழப்பு இருக்கலாம் மிகப்பெரிய பாதிப்பு நிஜமான இழப்பு திமுகவுக்கு தான் ஏன்னா காங்கிரஸ் இங்கே ஜெயிக்கிற பத்து சீட்டை எந்த கூட்டிலையும் போய் பத்து சீட்டு ஜெயிச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் திமுக அவருடைய எதிர்பார்ப்பும் இலக்கும் என்ன ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் ஆக்குறது முதலமைச்சர் என்ன சும்மா பேப்பரில் எழுதி ஒட்டி வச்சுக்கிறதா இல்லை நீங்கள் நூற்றி பதினெட்டு இடத்துல ஜெயிக்கணும் அதுக்கு கூட்டணி அவசியம் உங்களை தனிப்பெரும் கட்சியாக இன்னும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் அங்கீகரிக்கலை சரிங்களா விக்கிரவாண்டிலையும் நாங்குநேர்லேயும் அவ்வளோ பெரிய படுதோல்வி நீங்கள் சந்தித்தது மக்கள் இன்னும் முழுமையாக திமுகவை நோக்கி வர ஆரம்பிக்கலைங்கிறது தான் காட்டுது அவர்கள் பண பலத்தை பயன்படுத்தினாங்க அதிகார பலத்தை காட்டினாங்க எல்லாம் சரி அந்த பண பலம் இருக்கிற போது தானே உங்களை பதிமூணு தொகையில் ஜெயிக்க வச்சாங்க ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் ஆக்கணும்னு நான் அப்பயே சொன்னேன் இருபத்தி ரெண்டில் உங்களை இருபது தொகையில் ஜெயிக்க வச்சிருப்பேன் அப்பயே முதலமைச்சர் ஆக்கியிருப்பாங்களே உங்களை ஆக்கலை ஸோ மக்கள் இன்னும் உங்களை முழுமையாக ஏற்க தயாராக இல்லாத போது எந்த கட்சியாக இருக்கட்டும் கூட்டணி பலம் என்று ஒன்று இருந்தால் தான் உங்கள் இலக்கை நீங்கள் அடைய முடிங்கிற அந்த யதார்த்தத்தை பலரும் சொல்கிற இடத்தை ஸ்டாலினும் புரிஞ்சுக்கிட்டனால தான் இன்னைக்கு அவரே கொஞ்சம் இறங்கி வந்து இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி சார் திமுக புரிஞ்சிச்சு நான் அதிமுக புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களா அப்படி எடுத்துக்கலாமா இல்லை புரிஞ்சுக்கலன்னு இல்லை அவங்களுக்கு இன்னும் தைரியம் வரல பிஜேபியை வெளியே தள்ளுற தைரியம் இந்த ஜென்மத்தில் வராது அண்ணாதிமுகக்கு எது வரைக்கும் மத்திய பிஜேபி ஆட்சியில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த தைரியம் வராது அதே மாரி என்ன நடக்கணும் போக போக தான் பார்க்கணும் ரஜினி கட்சி ஆரம்பிச்சா அவர் அவரை என்ன பண்ண போகிறாங்க பிஜேபி அவரை நோக்கி போகுதா அப்படி ரஜினியோடு பிஜேபி சேர்ந்தனா அண்ணாதிமுகவை இப்போ இருக்கிற பலத்தில் விட்டு வைக்க மாட்டாங்க நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க ரஜினி ஒரு கட்சி தொடங்கி அந்த கட்சிக்கு பிஜேபியினுடைய ஆதரவோ கூட்டணியோ போகுதுன்னு வச்சுக்கிட்டா அண்ணாதிமுகவை திமுகவை எவ்வளவெல்லாம் பலவீனப்படுத்தணுமோ அவ்வளோ பலவீனப்படுத்துகிற முயற்சிகளை தன்னுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை வச்சு பிஜேபி செய்யும் அதாவது அண்ணாதிமுக பிளஸ் திமுக ரெண்டு பேரையும் ரெண்டு கழகங்களை பலவீனப்படுத்தா நீங்கள் அந்த கூட்டணி ஜெயிக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு சுய லாபம் இருக்கும் இல்லை சுய எண்ணம் இருக்கும் அது தப்பு இல்லை அரசியல் அதுதானே தான் ஒரு கூட்டணி வச்சா அந்த கூட்டணி ஜெயிக்கணும் தானே அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க அப்போ வலுவாக இருக்கிற திமுகவையும் ஆட்சியில் இருக்கிற அண்ணாதிமுகவை பலவீனப்படுத்தணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இங்கே இருக்கிற வழக்குகளை சந்திக்கிற அமைச்சர்கள் யார் யாரெல்லாம் வளர்க்க பிடிச்சி உள்ளே போடணும்னா இமேஜ் குறையும் இல்லை அப்படி சில வேலைகளை பிஜேபி செய்யலாம் ஸோ இதெல்லாம் எப்போன்னா முதல்ல ரஜினி வரட்டும் அவர் என்ன செய்கிறாருன்னு பொறுத்துந்து பார்த்து தான் அவர் கொள்கைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி அணிகள் அமையுது அந்த அணி அமைகிறத எவ்வளோ தூரம் பிஜேபி அனுமதிக்குது அல்லது அந்த அணி அமைப்பதில் எவ்வளோ தூரம் பங்கெடுத்துங்கிறத வச்சு தான் மற்ற அரசியல் காட்சிகளை நம்ம ஓரளவு சொல்ல முடியும் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்களே ரஜினியை பற்றி பேசுனா ரஜினி விஷயத்தை நான் இறுதியாக கேட்க விரும்புகிறேன் சமீபத்தில் நடைபெற
அடையாளப்படுத்துறதுக்காக சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறார் கவனமாக பயன்படுத்தணும் இல்லை 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 பயன்படுத்திருக்கிறார் அது முரசலி கையில் வச்சிருக்கிறவ திமுக காரம் தான் அது ரஜினி சொல்லணும் இல்லை சாதாரண ஆட்களுக்கு அது புரியும் சரி துக்குளக்கை துக்குளக் பத்திரிகையினுடைய விழாவில் துக்குளக்கை பெருமைப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக அதை படிக்கிறவங்களாம் அறிவாளின்னு சொல்ல வந்து அந்த ஒப்பீட்டை அந்த இடத்துல வச்சதுனால சிறுமைப்படுத்த மாதிரி உங்களை மாதிரி நபர்களுக்கு பொது விமர்சனமும் கூட ஒரு ஒரு செக்டரில் அப்படி தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் ரஜினிக்கு அது நிஜமான நோக்கமாக இருக்காதோன்னு எனக்கு தோணுது அப்படி ஒரு விஷயத்தை கையில் எடுத்து ஒரு அரசியல் பண்ணுற அளவுக்கான அரசியல் தெளிவு இன்னும் ரஜினிக்கு வரல இல்லை இப்போ இந்த மாதிரியும் எடுத்துப்பாங்கன்ற தெளிவு அவருக்கு வந்துருக்கணும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பார்வை இல்லை பல நேரங்களில் அவர் சொன்னதை வேற வேறு மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி ஐயோ நான் அப்படி சொல்லலை இந்த அர்த்தத்தில் அப்படின்லாம் அவர் பல நேரங்களில் விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறார் எப்பயுமே இது வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு அதனால தான் அவருக்கு தெளிவு இன்னும் வரலைங்கிறேன் அவருக்கு இன்னும் அரசியல் தெளிவாக இன்னும் நிறைய தூரம் போகணும் நான் ரஜினியை குறைச்சி மதிப்பிடலை அவர் இது வரைக்கும் ஒரு துறையில் இருந்துகிட்டு இருந்தார் அதில் எப்படியெல்லாம் படம் வைக்கணும் எப்படியெல்லாம் கதை வைப்பு இருக்கணும் எப்படியெல்லாம் தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணணும் எப்படியெல்லாம் விளம்பரங்களை படுத்தினா அந்த படம் சக்ஸஸ் ஆகும் அவர் துறையில் அவர் சார்ந்த துறையில் அவர் நிபுணத்துவம் பெற்றிருக்கிற மாதிரி அரசியல் அவர் என்ன கற்றுக்கொட்டி தான் நான் இருபது வருஷமாக அரசியல் இருக்கிறதுலாம் ஒரு மேடையில் சொன்னார் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி அந்த அரசியல் இருக்கிறது வேறு அது சாதாரண வாசகனுக்கு ஒரு தொண்டனுக்கோ தொண்டன் கூட சொல்லக்கூடாது ஒரு ஒரு பார்வையாளனுக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவு இன்றைக்கி ரஜினிக்கு இருக்கும் ரஜினிக்கு ஒன்றுமே தெரியலன்னு நான் சொல்லலை அரசியல் தெளிவுங்கிறது வேறு துக்குளக்கை படிப்பவர்கள் அறிவாளின்னு சொல்கிற போதே அதுக்கு முன்னாடி முரசலியை வைத்திருக்கிறவங்களாம் திமுக காரம் தான் அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய ஒப்பீடு எந்த அளவுக்கு தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படும் எந்த மாதிரிலாம் மாறுபட்டு புரிந்து கொள்ளப்படுங்கிற அந்த யதார்த்தம் ரஜினிக்கு புரியாதனால தான் அந்த வார்த்தை அவ்வளோ தூரம் சொல்கிறார் நான் ரஜினிக்கு வக்காலத்து வாங்கலை ரஜினியுடைய அரசியல் தெளிவு அவ்வளோதான்னு சொல்ல வரேன் பெரியாரை பற்றி ஒரு சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை சொன்னார் அதில் படத்தை நிர்வாகமாக எடுத்துகிட்டு போனாங்க அப்படிலாம் சொன்னார் அதில் ஃபேக்சுவல் ஏரர் இருக்குன்னு பதிலடி வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு ஃபேக்சுவல் ஏரர் இருக்குது ஆனால் நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா திருப்பி நான் அங்கே தான் வந்து துக்குளக்கு அந்த இஷ்யூ எப்படிலாம் எடுத்துகிட்டு போய் நடத்தி பிளாக்கில் வாங்குற அளவுக்கு நடந்துக்கிச்சுன்னு துக்குளக்கு பெருமைப்படுத்துவதற்காக அந்த உதாரணத்தை சொல்லி அந்த உதாரணத்தை தனக்கு சொன்னவர்கள் ஒன்று தரியா சரியாக சொல்லாமல் இருக்கணும் ரஜினிக்கு சொன்னவர்கள் சரியாக சொல்லாமல் இருந்திருக்கணும் அல்லது ரஜினி அதை தவறாக புரிஞ்சிட்ருக்கணும் கன்வே பண்ண விதமும் தப்பாக கன்வே பண்ணிட்டா தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா பெரியார் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சர்ச்சை க கருத்தை எடுத்து அந்த கருத்தை சர்ச்சைக்குரிய வகையில் ஒருத்தர் வெளியில் சொல்கிறி ரஜினி வெளியில் சொல்லி அதன் மூலமாக அரசியல் பண்ணுறாரு அப்படிலாம் நான் நினைக்கல சார் அவ்வளவு அரசியல் தெளிவு இன்னைக்கு வரைக்கும் ரஜினிக்கு வரல அப்படி ரொம்ப கஷ்டமான சிலபஸ்லாம் அவர் தொடவே மாட்டார் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்றேன் அந்த சிலபஸ்க்குள்ளே அவர் போக மாட்டார் தனக்கு என்ன தெரியும் அவர் வெள்ளந்தியான ஆள் சார் அவர் வெள்ளந்தியான இல்லை நான் திருப்பி ரஜினி குறைச்சி மதிப்பிடல அவருடைய வெள்ளந்தி அவருடைய மனசு இதெல்லாம் ரொம்ப இலசான ஐ மீன் ஓகே என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு லேசானது பாமர ஜனங்கள் மீது ஒரு இரக்கம் கொண்டு ஆன்மீகத்தில் நம்பிக்கை உள்ள எவருக்குமே உரிய அந்த இலகிய மனம் எல்லாம் ரஜினிக்கு இருக்குது அதுக்குள்ளேயே வச்சு விளையாடுவாரே தவிர மக்களுக்கு எதாவது செய்யணும்னு நினைச்சு அதை சொல்லுவாரே தவிர இப்படி ஒரு ஒரு கஷ்டமான சிலபஸை கையில் எடுத்துக்கிட்டு அதில் யாராவது எதிர்க்க வேண்டி கேட்டால் அவரால் பதில் சொல்ல முடியாது பெரியார் பற்றி தெரியாது பெரியார் தீக்கா தீக்கா அப்படின்னு பெரியாரிஸ்டுகள் பல பேர் சொன்ன விமர்சனங்களுக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் ரஜினிட்டு வந்து பதில் வரல ஏன்னா அவர் என்ன நினச்சிட்டு இருப்பார்னா ஒன்று நம்ம தப்பாக சொல்லிட்டோம் அல்லது நம்மக்கிட்ட பதிலடி கொடுக்க பாயிண்ட்ஸ் இல்லை இந்த ரெண்டு நிஜங்கள் அவர் புரிஞ்சிட்டு இருப்பார்ல ஸோ ஒரு கருத்தை வெளியிட்டதுக்கே இப்படி த பதுங்கி போய் உட்கார வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிற ரஜினிக்கு அவ்வளோ அரசியல் தெளிவு வரலாம் தான் சொன்னேன் இதை தொடர்ச்சியாக கையில் எடுத்து ஆயுதத்தை அவர் இனிமேல் கையில் எடுக்கவே மாட்டார் இனிமேல் இதை மாதிரிலாம் பேச அப்படி எடுத்தாருனா தொடர்ந்து தோத்துக்கிட்டே இருப்பார் தோக்குறதுக்கு அவர் எழுபது வயசுல அரசியல் கொடுவாரு நான் சொல்றது அந்த அர்த்தத்தில் சொல்றேன் ரஜினியை குறைச்சி மதிப்பிடலை அப்படி ஒரு கஷ்டமான சப்ஜெக்டை எடுத்துக்கிட்டு அவர் வெளியில் வந்துக்கிட்டு இப்படி வாழ்வீச்சில் ஈடுபட மாட்டார் ரஜினி இன்னும் அரசியல் தெளிவு வேணுங்கிறீங்க இல்லை அல்லது தனக்கு தெரிஞ்ச ஆட்டத்தை அவர் ஆடுவார் தனக்கு என்ன தெரியும் தன்னால் என்ன சமாளிக்க முடியுமோ அந்த சப்ஜெக்டை வச்சு சொல்லி அரசியலுக்குள்ளே வருவார் தவிர இப்படி ஃபேக்சுவல் ஏரர் வரக்கூடிய விஷயங்களை பெரியார் மாதிரியான பெரியாருங்கிற ஒரு நெருப்பு மாதிரி சார் நீங்கள் அவரை குளிர் காஞ்சிக்கலாம் நெருப்பு நெருப்பு எப்படி டீல் பண்ணுவோம் ஒன்று குளிர் காஞ்சிக்கணும் தள்ளி நின்னா குளிருங்கிற மாதிரி தான் பெரியார் தேவை பெரியாரை விட்டு தள்ளி போயெல்லாம் தமிழ்நாட்டு அரசியலாம் பண்ணவே முடியாது இன்றைக்கி நீங்களும் நானும் பேசுகிறோம்னா பேச்சறிவை கொடுத்ததுக்கு காரணம்
ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் பிஜேபி கூட சொல்லணும் ஆட்சியில் இருப்பவர்களுக்கான சேர்த்து விமர்சனமாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா ஆட்சியில் இருப்பவர்களுக்கு பயந்து தான் இன்றைக்கி மீடியா உலகமே இருக்குது தொண்ணூறு பர்சன்ட் எக்ஸம்ஷன் இருக்குது எந்த கருத்துக்கும் எக்ஸம்ஷன் இருக்குது நான் சொல்கிற ஒரு பொதுவான கருத்து ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் சொல்கிறத கேட்குறது அவர்களுக்கு சாதகமான விஷயங்களை மட்டும் போகிறது அவர்களுக்கு பாதகமான விஷயத்தை அவாய்ட் பண்ணுறது இது இங்கே இருக்கிற ஆட்சி ஆளுங்கட்சிக்கு பண்ணுற மாதிரி பத்தியில் ஆளுகிற பிஜேபிக்கும் நடத்துகிறவர்களுக்கு பல நெருக்கடிகள் இருக்கும் நான் யதார்த்தம் புரிஞ்சவ நானும் பத்திரிகைக்காரங்க அடிப்படையில் நான் வாழ்முனையை விட பேனாமுடை கோர்மையானது நீங்கள் மேடையில் பேசிட்டு போகலாம் அங்கே அந்த நிப்பு வாங்குற காசு இல்லாமல் அலையிறது அவனுக்கு தானே தெரியும் நான் சொல்ற புரியுதுங்களா அந்த யதார்த்தம் புரிஞ்சதுனால நான் சொல்றேன் இதை ஓரளவு நடுநிலையாக நடந்துக்கிடணும் ஆளுங்கட்சிக்கு தான் அந்த முதல் அறிவுரையாக நான் பார்க்குறேன் அப்படி அதை வெளிப்படையாக சொன்னால் நான் இன்னும் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் மீடியா கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி நில்லுங்க நீங்கள் அவங்கள மிரட்டாதீங்க அவங்க நடுநிலையாக செயல்படட்டும் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் சேர்த்து ரஜினி சொல்லியிருந்தாருன்னா இன்னும் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்திருக்கும் ரொம்ப நன்றி சார் ரஜினியை பற்றியும் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியை பற்றி அதிமுக கூட்டணியை பற்றி பலவிதமான விஷயங்களை மக்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்க தொடர்ந்து பார்ப்போம் சார் என்ன மாதிரி நான் அரசியல் நிகழ்வுகள் நடக்குது நகருது அப்படிங்கிறது எங்களோட அரங்கத்திற்கு வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதிவு செய்து மிக்க மிக்க நன்றி 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 நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு எஸ்பி லக்ஷ்மன் பார்வையில் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன்